ഇന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബീൻസും പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ടുള്ള മെഴുക്ക് വരുത്തിയാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് തേങ്ങ അരിച്ച മീൻകറി ചെമ്മീൻകറി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ പൊട്ടറ്റോസും ബീൻസും ഒരു നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇവിടെ പുഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതി കാണിച്ചു തരാം ചെറിയ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പകുതി നീളത്തിൽ മുറിച്ചു പിന്നെയും നീളത്തിൽ മുറിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് പീസ് കിട്ടി നാല് പീസ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി ആ ഓരോ പീസും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെരിച്ചിട്ട് പിന്നെയും ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്ലൈസ് പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു എട്ട് പീസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ പീസും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളായിട്ട് കിട്ടും ഒരുപാട് വലുത് വേണ്ട നമ്മുടെ ബീൻസ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർന്ന് പോകണ ഒരു സൈസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചാട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബീൻസും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് വരുത്തിയാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ അരിച്ച മീൻകറി ചെമ്മീൻകറി ഇങ്ങനത്തെ കറികളായിട്ടൊക്കെ നന്നായി ചേരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മിക്കപ്പോഴും ചെമ്മീൻകറി അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ അരിച്ച മീൻകറി അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു വലിയ കൈപ്പിടി ബീൻസ് പറക്കിയിട്ട് അത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പോളം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ബോളിൽ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഇതുപോലെയാണ് ചോ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ നുള്ള് കടുക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ കടുക് ചേർക്കണില്ല അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു പച്ചമുളക് ചീറിയതും കുറച്ച് കറി വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർക്കാം ഇനി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒന്ന് ഭയങ്കര കാറ്റാണ് വിൻഡോ തുറന്നിട്ട് ഗ്യാസിൽ തീ ഇങ്ങനെ പറക്കണം ഇന്നൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോറുണ്ടാക്കണുള്ളൂ ഇവിടെ നാട്ടിലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീട്ടുകാരും മിക്കവരും വീടൊക്കെ മാറി വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മാറേണ്ടി വന്നു വിളിക്കുമ്പോഴേ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടണില്ല കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോഴേ ഒരു ടെൻഷനാണ് ഇപ്പം എന്തായി എല്ലാവരും സേഫാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ അവസ്ഥ വേഗം ശരിയാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവ് മതി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണതാണ് അതിൽ അധികം ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എണ്ണ പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബീൻസ് ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ടാനാണ് എന്നിട്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ബീൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ മഞ്ഞളിൻ്റെ കളർ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഈവൺ ആയിട്ടാവണം വേഗം തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്രീൻ ബ്രൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറായി വരും ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ചേർക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് എപ്പോഴും ആദ്യം കുറവായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനത്തെ മെഴുക്ക് വെട്ടി ഐറ്റംസിനൊക്കെ പിന്നെ കൂട്ടാം പക്ഷെ കൂട്ടി പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉപ്പൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുള്ളൂ ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി വരാനുള്ള അല്ലേ അപ്പൊ കറക്റ്റാവും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉപ്പ് കൂടിയാൽ 
വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഹസ്ബൻഡിന് ഉപ്പ് തീരെ കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ബീൻസ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങും മിക്സ് ആയി അതിനും ആ മഞ്ഞളിന്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി മഞ്ഞൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്നും അധികം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നല്ല തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ആവണതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് അരിയാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ചെർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ വെന്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയാലും ഇത് ഉടഞ്ഞു ചേർന്ന് പോകും അത് വേണ്ട ഈ ഒരു സൈസാണ് പാകം അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ആ ഉള്ളിയും സവാളയും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ആ സമയത്തിന് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റായി നമുക്ക് ആ ബീൻസിൻ്റെ വേവ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലും ആ സവാളക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മൊരിച്ചിലുണ്ടാവും അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് നമ്മുടെ ചട്ടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ ഉള്ളിയൊക്കെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുമ്പോഴേ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ആ ബീൻസിൻ്റെ വേവ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കറക്റ്റിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റിന് ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബീൻസും ഉരുളക്കിഴങ്ങും മെഴുക്കുവറ്റി അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഒരു സിമ്പിൾ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് എരി കൂടുതലുവാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറെ ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഷാന എല്ലാവരും ചോറഴിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കാൻ ഞാൻ വേഗം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ ബ്ലോഗിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പീസ് ഫോട്ടോ ഉണ്ടാ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നല്ലോണം സമയം ചിലവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈറ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ പ്രോപ്സും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നോക്കാറുണ്ട് ചില ദിവസം ഊണ് കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തീർത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമായിരിക്കും എല്ലാവരും അന്നത്തെ ദിവസങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കാം പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈ